大洋是我的，那你要先把命留下来。比赛开始。这里打败了多少中国人吗？哼，打完这一场，你就连自己姓什么都不知道。比赛开始块大洋，挺开心吧？现在我们大师兄要挑战你，我告诉你们，我
答应我师父，我是不会再去打擂台了。怎么，赢了钱就想跑啊？没这么便宜。我有办法让你上擂台，你最好识相一点，到时候别怪我没警告过你。你们到底想怎么样？哼哼，我们想怎么样？你看着办吧。这是我们大师兄的挑战啊！少跟我废话，我不是拒绝你们了，你们还来干什么？我来是想看看你会不会改变主意。我是绝对不会改变的，你们马上给我滚！哼！我告诉你，打擂的事情最多再给你一天的时间考虑，明天我们再来找你。你要是敢再不答应，后果自负。明天如果你再不接受挑战的话，那就为你的老婆想一想吧。啊！<笑>别乱跑了！嗯，我刚才听人说你们武馆失火了，我赶紧跑过去看，还好什么事儿都没有。你的师兄弟说呀，你早就走了，我就放心回来了。可是没想到在路上崴了脚，被别人推倒了。被谁推倒的？我没看清，他们跑得快。这帮什么鬼子！你说什么？哦，没什么。来，咱们先回家吧。啊，嗯、来，小心。朱小田是柳叶师傅的高徒，不久前他刚刚在这里战胜了横田道场高手，获得了大洋二十块。这位松井先生是横田道场的大师兄，不久前他刚刚在这里获得了十连胜。今天究竟是谁赢谁输？谜底即将见分晓。比赛。小子，不要因为你上次打赢了小泽就很了不起，上次是因为小泽一时疏忽，今天你面对我，你根本就没有胜算。既然你已经签了生死状，那我就成全你，让你活着来，死了回去。呸！口出狂言，今天我就让你输得心服口服，以后别再缠着我了。
明天的擂台比武，他一定不能大赢小池。嗨。不可以打假拳，小田，别激动。你知道，现在拳霸的名声已经打出来了，所有人都在压你赢啊！只要你输一场，我们就能赚很大一笔钱。不可能。嗯，我可以打擂台，但绝不打假拳。你们利用卑鄙的手段让我帮你们赚钱，我是不会干的。小田，别自命清高了。你打擂台不就是为了赚钱吗？放心，这次只要你听从安排，少不了你那一份好处的。就是你们给再多的钱，我也不会干的。早知道你是头倔驴，好好跟你说你不听。别忘记，你的孩子就快要出事了吧？你不希望你的孩子见不到这个世界吧？如果你敢动我媳妇儿和孩子，我绝对不会放过你们。别意气用事，你还有选择的余地。只要你选对了路，你完全可以保护你家人的安全。哼！现在所有人都知道我朱小田是四海武馆柳叶的徒弟。如果我被你们打败了，我不但是丢了自己的脸，还失了师傅的名声。这种事我是绝不会干的。你们就死了这份心吧。身上了，你一定要赢。喝了这碗水，待会儿让日本人好好看看我们中国人的功夫。喝！汉子，真是汉子！大家静一静，今晚的比赛就要开始了。今晚对决的是拳霸小天和横田道场的小池。拳脚无眼，比赛者的死伤，本擂台概不负责。比赛获胜者可获得大洋三十块。
兄，恭喜你啊！今天我们赚得盆满钵满啊！哎，我让你准备的酒宴都准备好了吗？当然。大师兄，请。所有的身家都压在一个废物身上，全都输了，还全霸呢！狗屎！就是，哎，啊，不是，你们刚才说全霸什么？呸！什么狗屁全霸！害老子赔了个精光！你们的意思是全霸输了是吧？岂止是输了，是死了，被航天道场的人啊打死了。从来就没有怪过你，那，你还认我这个徒弟吗？认，当然认，我一直都认你的。师傅，我要求你，求你件事。说吧，只要师傅做得到。翠翠是生孩子了，麻烦你帮我照顾他们。我一定。帮你照顾好他，小天儿，我们都会帮你照顾他，不会让他们受欺负。师傅爷，爷了，原谅我，我，我了。小天，二师兄，小天，二师兄，小天，二师兄，二师兄，二师兄，小天，二师兄，小天。小弟儿。现在是不是可以跟柳叶下战书了？时机还没到，我们还要再忍耐一时。为什么？师傅，柳叶这个时候肯定最悲痛，现在下战书，他肯定会应战的。柳叶这个老匹夫自命不凡，我要的不是我给他下战书，我要的是他主动向我挑战。
，放他进去。走，来来，跟我走。王八蛋，你们来！走走走，别！你们什么意思？哎，别激动，大家都是习武之人。航天道场和四海武馆都是江湖同道，我们是来表示同道的友好的。我们是人，不跟畜生同道。哎，这话说的也太难听了。无论怎么说，我和小天也是朋友，而且他在我那里也待了这么长时间了。如今他死了，我肯定要来送他最后一程。小天就是你们害死的，赶快滚！滚！这话说的是越来越难听了。你是知道的，擂台上是早就立下规矩的，打死打残，怨不得别人，只能怪自己技不如人。你说什么？而且我觉得，小天能够死在小池的手里，是小天一生莫大的荣幸。你你干了什么？我跟你说，你我跟你说，你说你。来，小池。既然是你打死了小田，那么这块匾就由你亲自送给小田吧。好，大师兄，<笑>手下败将。是来打架的。俗话说，死者为大。看在小天的面子上，我今天就不和你们计较了。但是今天的事，我是绝对不会放过你们的。你们等着，你们都给我滚！你们给我滚！走，走，别睡了，别走！大师兄。那就这么放他们离开！说呀，放他们走，放他们走，放他们走！今天是小天发丧，我们别吵到他，让他安心的走。都回去，回去！你也别太激动了。现在还是以办丧事为主，以后有的是机会教训他们。你在想什么？你刚才也看到那个小池，他根本就不是什么高手，我两招就打到他了。小天不可能输给他的。那小田跟你比呢？半斤八两，差不多。那他不应该被打死。是啊，这事一定有蹊跷，不会那么简单的。
那个秦大雷已经跟了我们两天了，真是烦人呐！要不我们把这条狗赶走吧？不，正好相反，今天我要给他扔块骨头。啊有何吩咐啊？没什么吩咐，就是请你喝喝酒。喝。别害怕，酒里没毒。上次让你在朱小田的水里下毒，你做的很好。我们大师兄说要多给你一点赏钱。哎哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢啊，这是你应得的。朱小天喝了你送的水，中了剧毒，被我们道场里武功最差的弟子打死在擂台上。哼，这下刘烨的面子丢大了，我们师傅和大师兄都很满意，你的功劳不小啊。喝，哎哎哎，谢谢，谢谢谢谢。做件事，就给了我一笔钱，我就干了。继续说，继续说。是松井给了我一包毒药，他让我把毒药放在水里。等迷雾开始之前，他他让我把毒水。端给小田喝，小田喝完毒水，刚一上来就不行了，就被他们给打死了。你们人为什么要杀了小田？为什么？说。松井让小田打假拳，帮助地下擂台赚钱。小田不听他们的安排，他们就。害死了小天，我可什么都跟你说了，求求你别杀我好汉，我求求你，求求你了。小天，小天。小田的死因了，怎么回事？小田是被日本人害死的。那些日本人想让小田打假拳为地下擂台赚钱，小田不肯，那些日本人就下毒手。他们让一个赌徒端了一碗毒水给小田喝，小田喝了毒水上当。师傅
，小天不是被打死，他是被毒死的。师傅，小天死的好惨呐、啊！这帮群龙兄弟饥饿的倭寇是他们害了小天的。师傅，现在人证物证俱在，我立马带着人去横店道场为小天讨回公道。走，好好好，大雷，这帮日本浪人。是一群穷凶极恶的魔鬼，他们在这里祸害中国百姓，为师岂能坐视不管？师傅，我要去给小天报仇，那是您的徒弟，我的兄弟。大雷呀、啊，你这样去只会牺牲更多无辜。维护正义，斩妖除魔，是我们习武之人的责任，为师哪能坐视不管？道场的人，他们下手太狠毒。为师已经胸有成竹，绝对不能轻饶他们。赦人先赦我，擒贼先擒王，这事为师来办了。横田，横田。齐大来，你又来干什么？叫你师傅横田出来！哼，我师傅是你这种小子想见就能见的吗？你最好叫他出来，不然你会后悔的。小泽。四海武馆的弟子，你师傅叫你来是让我猜什么谜语吗？我师傅没时间跟你玩，我师傅叫我来给你送战书的。你师傅向我挑战？没错。你们这些日本浪人在朝阳城为非作歹太久了。我师傅决定亲自教训一下你们：一，为中国的老百姓出口气；二，让你们见识一下什么叫中华武术。秦大雷，你少在那自命正义。你师傅当了这么久的缩头乌龟，现在终于肯露头了啊！要笑你们就笑吧，怕是以后没得笑了。我师傅有他做事的宗旨，怎么会是你们这种人会懂的？横田，这是挑战书，有种就接受吧。师傅，我接受他的挑战。这场比武，我期待已久了。好，那就一切在擂台上见分晓。告辞。
，就一定让你见识一下东洋人的功夫。你们的军队漂洋过海侵略我们中国，烧杀抢掠无恶不作。我今天就是来为我的徒弟报仇，也让千万中国百姓出口恶气。不要逞口舌之快，胜者为王，败者为寇，少废话，来吧，鬼子。放马现在太早，胜负还没定呢。我会让你心服口服的。耶、yeah! ！
陆司令，你没事吧？我没事。你没伤着吧？没有。队长，我就知道你一定能打赢这小鬼子。陆司令，此地不宜久留，赶紧走吧。行，走走。还算来得不晚，还可以亲眼看看最后一面。可惜今天，你有命来，没命回。就凭你，谁死谁活还不知道呢？哼，不自量力。上。爷爷。
怎么回事？恒天。